Vigésimo primer punto del orden del día. Pregunta número 2017, barra 1222340, presentada por el Grupo Municipal Popular sobre el expediente de licitación 106, barra 2017, barra 03192. ¿Tienen ustedes la palabra para formular la pregunta? Sí, presidenta, la doy por formulada. Gracias. Esta pregunta la va a responder también el señor coordinador. Tiene usted la palabra. Buenas noches de nuevo. Bueno, como ya dijimos en otro pleno, el expediente se envió, lo que eran los pliegos de la licitación a la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Madrid. Nos remitieron un informe favorable con algunas consideraciones, las cuales las, las adaptamos a nuestro pliego. Luego enviamos el expediente y los pliegos a la Oficina de Colaboración Público-Privada. Nos volvió a llegar a finales de septiembre su informe favorable con unas, unas pequeñas modificaciones. Y, por último, se envió el informe, hace relativamente poco, al Servicio de Fiscalización de Ingresos de la Intervención General del Ayuntamiento de Madrid. Acabamos de recibir el informe. Nos, hace una serie de, nos plantea una serie de cuestiones que hay que corregir relativas al cálculo del canon y, cuando esté ya aprobado finalmente… Se aprobará definitivamente el expediente que esperamos eh, mandarlo a licitar en enero de este año, como muy tarde. Gracias. Sí, muchas gracias. Eh, básicamente venimos a preguntar, porque como usted ha, ha dicho en el pleno de, de junio de, la, de este año, el entonces vicepresidente del pleno informó que en principio en septiembre se iba a tener todo terminado, incluso el informe jurídico. O se dijo que en septiembre se iba a termina, terminar. Estamos en diciembre de este año y todavía no está terminado. A usted me acaba de dar una fecha, que es enero del, del próximo año. Eh, no sé si vendremos en enero, febrero o marzo y realmente estará completa la licitación y sobre todo si se podrá disfrutar de enero del 2018. Eh, yo creo que en la situación de este, de, este ayuntamiento, de, pues, de esta junta en concreto es, como decíamos en el pleno anterior de Bicimat o como se ha dicho respecto de, del concurso de viñetas y periodístico, y periodístico de este pleno que anteriormente se llamaba Jaime Cammani, yo creo que hay cierta desidia por parte de esta, de esta Junta Municipal en respecto de, del impulso de determinadas actividades o del impulso de determinadas licitaciones, como es el caso de Bicimat. Ustedes retiraron la licencia a Madrid y lo retiraron sin un plan B, y luego sacaron un plan B que informó aquí el vicepresidente del pleno en, en una comparecencia, han incumplido los plazos que ustedes a sí mismos se han dado y ahora nos, están, nos vuelve a andar en enero. Nosotros seguiremos siguiendo concretamente, seguiremos continuando eh, para que nos informen respecto de los plazos que ustedes mismos se están dando a sí mismos, porque, repito, se dieron ustedes a sí mismos, no han leído ese plazo, que en septiembre estaría terminado, no está terminado, evidentemente, venimos ahora y en enero nos dicen, pues vendremos el próximo año, en el próximo ejercicio y volveremos a preguntar realmente ¿Qué hay de lo nuestro? Porque creo que es una, una situación muy, vamos, es una feria muy buena para la zona y que actualmente, desgraciadamente, por su inacción y por su acción, en ambas circunstancias, actualmente el, el tercer domingo de cada mes, Azca está completamente abandonado. Gracias. Nada, muchas gracias. Nada, decir que esperamos que en enero esté licitación. La verdad que es un proceso largo, más del que nos habíamos imaginado, pero en realidad buscamos las máximas garantías jurídicas, tanto para la Administración como para los, para los administrados, sobre, tan, sobre todo intentando favorecer que puedan concurrir todos los interesados en condiciones de, de igualdad. Muchas gracias. Eh, 